നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രി യൂണിറ്റ് ടു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ക്ലാസ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് റദർ ഫോർഡ്സ് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം റദർ ഫോർഡിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പേര് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നാണ് റദർ ഫോർഡ് സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നും പറയും ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നും പറയും ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അദ്ദേഹം ഒരു തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിലൂടെ ആൽഫ പാർട്ടികളിൽ കടത്തിവിടുകയും ആൽഫ പാർട്ടികളുകളുടെ വഴി വഴിയിൽ വഴിക്ക് എന്ത് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റ് അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പാസ് ത്രൂ ദ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വിത്തൌട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ എ സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് വാസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ആംഗിൾസ് എ വെരി ഫ്യൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബൗൺസ് ബാക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വേർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൽഫ പാർട്ടിക്കളും വ്യതിയാനം കൂടാതെ കടന്നുപോയി വളരെ കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടികൾ ചെറിയ ആംഗിളിലും വളരെ വളരെ കുറവ് ആൽഫ പാർട്ടികളുകൾ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ടും അദ്ദേഹം കണ്ടു ഇതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എത്തിപ്പെട്ട കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൽഫ പാർട്ടികളിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ കടന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആറ്റത്തിനകത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ ദ ആറ്റം ഈസ് എം ടി വളരെ കുറച്ച് പാർട്ടികൾസ് തട്ടി തെറിച്ചു പോയി ചെറിയ ആംഗിളിൽ തെറിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥമാക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ എ വെരി സ്മോൾ വോള്യം അറ്റ് ദ സെന്റർ എന്നാണ് അതായത് ഒരു സെന്ററിൽ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ചാർജും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ സെന്ററിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ സെന്റർ വളരെ കുറഞ്ഞ വോള്യം മാത്രമേ ആറ്റത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളൂ എന്നും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആറ്റം മോഡലാണ് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് അതിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ സെന്ററിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ കൃത്യമായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ആ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളെയാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് എ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ സർക്കുലാർ പാസ് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് ഈ ഇലക്ട്രോണുകളെ ന്യൂക്ലിയസുമായി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ മുഖേന ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത മോഡലിനെ നമ്മൾ സോളാർ സിസ്റ്റം മോഡൽ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊരു പ്രധാന ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് എന്ന് റദർ ഫോർഡിന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാത്രവുമല്ല റദർ ഫോർഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചതുമില്ല അപ്പൊ രണ്ട് ഡ്രോബാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് കൂടി ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഓർക്കണം ഈ കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ പറയുന്നതിനായി രണ്ട് ഫിനോമിനയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷനും മറ്റൊന്ന് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റുമാണ് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ആൻ ഐഡിയൽ ബോഡി വിച്ച് എമിറ്റ് ഓർ അബ്സോർബ് ഓൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആർ കോൾഡ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആൻഡ് ദ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ബൈ സച്ച് എ ബോഡി ഇസ് കോൾഡ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഏതൊരു വസ്തുവാണോ എല്ലാ തരം റേഡിയേഷൻസും ആകിരണം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരം ഫ്രീക്വൻസീസും ആകിരണം ചെയ്യുകയോ പുറത്തുവിടുകയോ ചെയ്യുന്നത് അവയെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയും അത്തരം റേഡിയേഷൻസിനെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്നും പറയും ഇത് വിശദീകരിച്ചത് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി പ്ലാങ്സ് കോണ്ടം തിയറി എന്ന് പറയും പ്ലാങ്സ് കോണ്ടം തിയറി അനുസരിച്ച് ആറ്റങ്ങളോ മോളിക്യൂൾസോ റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തുവിടുന്നത് തുടർച്ചയായല്ല നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബട്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്
that with the minimum energy, a radiation with the minimum energy, the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation. That is why we call it quantum. What is it? Quantum is a photon. It is a photon in light. E is a energy. H is a Planck's constant. Nu is a frequency of the electromagnetic radiation. Okay. E H in the value of 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second and H Planck's constant in the value of the variant. Add to the photoelectric effect on a photoelectric effect heads on a identified contributed to the heads on experiment set up is a glass road closed glass road and other tool and the electrode will carry or electrode in the Mughal will or a protega frequency will a light that is a ball. आ इलेक्ट्रोडिल ने इलेक्ट्रॉन गल इजेक्टी चेंज ना आये था देहन कांडू अदा आये नू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बारे ना दे सो इट इज़ द इजेक्शन ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बाय सर्टेन मेटल्स चले लोहांगल इलेक्ट्रॉन गले पर्तु उड़नो व्हेन लाइट ऑफ़ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन इट चले प ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स परतु वो उन्हें चले प्रत्येक दगल अंडे आदिल उन्हें इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एस सोन एस द बीम ऑफ लाइक स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस विदाउट एनी टाइम डिले समय व्यत्यास मंदुं गोड़ा दे एप्पल आनो लाइट ये लोहा प्रदर्शित तटुन दे अपोल तन्ने इलेक्ट्रॉन इंगेने इलेक्ट्रॉन गल इजेक्ट चाहिए इन दिन आवश्यक माया मिनिमम फ्रीक्वेंसी उल्ला अलेंगेल मिनिमम एनर्जी उल्ला इलेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये लोह प्रदर्शन गल टीएल मात्र में इलेक्ट्रॉन गल परतो होगी उल्ल आदेने आस्पद माया मून एक्सपेरिमेंट डाने इवडे कोटी रीकिन्दे दे एक लोह प पटास इतने मोले रेड लाइट प्रदीप प्रदीप की बोल इलेक्ट्रॉन गल इजेक्टी चाहिए नहीं लिया यानाल ग्रीन लाइट प्रदीप की बोल इलेक्ट्रॉन इजेक्टी चाहिए नो यानाल ब्लू लाइट प्रदीप की बोल इलेक्ट्रॉन गल नल्ला ऊर्जा तोड़ गुड़ी काइनेटिक एनर्जी और गुड़ी इजेक्टी चाहिए ना जाए तो कारण � अतु बोले तो ने यत्रा इलेक्ट्रॉन गल उरी लोह सरफेसिल ने ने प्रत्यक्ष भोई ये नल द यत्रा इंडेंसिटी ओर गोड़ी टाने यत्रा तीव्रा माई टाना ब्राइटनेस ओर गोड़ी टाने आ लाइट लोह प्रदर्शित पदिच्छदे नल द ने आश्रय चिरियो इ मून गायरिंग लाने अधेहम श्रद्धिचर इधर ने नम अधेहम कंडक्ट य Nampol kodat tadi hcnu energy ulla radiation ani engil hcnu ini nene hcnu sura minus jeda baki ulla energy ane difference of energy ane ejecti jeda elektron ni gitunna kinetic energy nene kanan sabi ke. Idenya aspal maki ulla chodya ngalana idir kodat diri kena de nengalade workout dia nseremi kya hindu gal kodat diri undal. Adapun dah itu, kami lakukan dengan spektra yang kita ada. Spektra yang baru ini adalah spektrum is the arrangement of electromagnetic waves with all the wavelengths arranged in the order of wavelengths or frequencies. Wavelength ini adalah frekuensi ini adalah adistan atau electromagnetic electromagnetic tarangan yang kita kerana perhati baca diri kita ini adalah kami lakukan spektrum yang baru ini. Betis itu dalam spektrum lagi kurang sih perdivadi kita nunda continuous spektrum nunda emission spektrum nunda absorption spektrum nunda ingatnya betis itu spektrum lagi kurang sih dalam perdivadi kita nunda ini spektrum lagi ubi spektrum ini deh ini juga ubi oleh cara dalam adat ta satu atom model lagi perwesi kita nanti adanya ini dalam lebih ada ubi oleh kita nanti emission spektrum mana Atom gel de, udah lulu atom gel il frekuensi kod elektromagnet radiation su kod kau im, anggane atom gel excite je, de tiricu aja nanti ni rakyat excite state, excited state an baru ni nanti higher energy state an, ground state an baru ni nanti lower energy state an. Ground state ni lulu la wadaga atom gel il ek energy kod kumpul awa excite je, kau im excited state je unstable aja tu kau nanti awa tiricu aja kau im si, ingane tiricu aja nanti ni rakyat awa perutu betta frekuensi 
അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആറ്റത്തിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത നക്ഷത്രങ്ങളിലും സൂര്യനും എല്ലാം ഉള്ള ആറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് പഠനം നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യനിൽ ഹീനിയമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇത്തരം സ്പെക്ട്രൽ സ്റ്റഡീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോ ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ബൈ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഹാസ് അബ്സോർബ്ഡ് എനർജി ഈസ് കോൾഡ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം അതിന് നമ്മൾ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്നാണ് പറയാ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഓരോ ലൈനുകളാണ് കാണുക ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ലൈൻ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു സെർട്ടൻ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓരോ ലൈൻസും ഓരോ ഫ്രീക്വൻസീസിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ആ വൈറ്റ് ലൈൻസ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള വൈറ്റ് ലൈൻസ് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജനിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ സ്പെക്ട്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ വ്യത്യസ്ത തരം ലൈൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ലൈൻസുകളെ നമ്മൾ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈമൺ സീരീസ് ബാമർ സീരീസ് പാഷൻ സീരീസ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ഫണ്ട് സീരീസ് ഈ സീരീസിന്റെ താഴെ നമ്മൾ ഓരോ പേരുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലൈമണിന്റെ താഴെ അൾട്രാ വയലറ്റ് ബാമറിന്റെ അടുത്ത് വിസിബിൾ റീജിയൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണാം ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവ ഏത് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ബാമർ സീരീസ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ വിസിബിൾ റേഞ്ചിലുള്ളത് നമ്മൾക്ക് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ലൈമൺ സീരീസ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഞ്ചിലും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഞ്ചിലുമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവയുടെ ഫ്രീക്വൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ വേവ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വേവ് ലെങ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ലാംഡ വൺ ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വേവ് ലെങ് ദാറ്റ് ഈസ് വേവ് നമ്പർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ എച്ച് ഇൻ ടു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആയത് വൺ ബൈ ലാംഡ ആയതുകൊണ്ടാണ് വേർ ആർ എച്ച് ഈസ് റെഡ് ബേർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ബേർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് എഴുപത്തിയേഴ് സെന്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ റേസ് ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആയത് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് ഓർബിറ്റിന്റെയോ ഷെല്ലിന്റെയോ എണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കാം എൻ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ എൻ ടു അതിനേക്കാളും ഒരു വാല്യൂ എങ്കിലും കൂടിയതായിരിക്കണം എൻ ടു ഇസിക്കൽ ടു എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ എൻ വൺ എന്നുള്ളത് ടു ആണെങ്കിൽ എൻ ടു എന്നുള്ളത് ടു പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സോ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എഴുതിയാൽ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ടൂയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് പോവാ ഈ സീരീസിന്റെ ഓരോ സ്പെക്ട്രൽ റീജിയനുമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിട്ടിയത് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് റേഡിയേഷൻ കടത്തി വിടുമ്പോൾ അവ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുകയും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ യുനീക്ക് ആണ് ഓരോ ആറ്റത്തിനും അതിന്റേതായ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ആറ്റത്തെ തിരിച്ചറിയാം ദർ ഇസ് എ റെഗുലാരിറ്റി ഇൻ ദ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഈച്ച് എലമെന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാമർ സീരീസിൽ വൺ ബൈ ലാംഡ കാണുന്നത് എങ്ങനെ വേവ് നമ്പർ കാണുന്നത് എങ്ങനെ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ലാംഡയും കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ലാംഡ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ എച്ച് ഇൻ ടു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നത് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ബാമർ സീരീസ് ആണ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും അത് എൻ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് എൻ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഫസ്റ്റ് ലൈനും എൻ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ സെക്കൻഡ് ലൈനും ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ബോർ
energy of an electron in the orbit does not change with the time സമയത്തിനനുസരിച്ച് എനർജി ഈ പാത് ഈ വഴികളിലൂടെ ഓർബിറ്റിൽ ഓർബിറ്റുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എനർജി മാറില്ല അതായത് ആ ഓർബിറ്റിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ് എനർജി ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് എവേ വെൻ ഇ ലോസസ് എനർജി ഇറ്റ് വിൽ കം ടുവേർഡ്സ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ആ ഇലക്ട്രോണിന് കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ എനർജി റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എനർജി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൂവ് എവേ ടു ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോകും തോറും എനർജി കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാൽ എനർജി നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്തുള്ള ഷെല്ലുകളിലേക്ക് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർവ് ഓർ എമിറ്റഡ് വെൻ ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി ഡെൽറ്റായി എപ്പോഴാണോ ഈ ഷെല്ലുകളിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഷെല്ലിലേക്ക് ഇവ ഊർജം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടോ ഊർജം കിട്ടിയിട്ടോ മാറുന്നത് അപ്പോൾ അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഊർജ വ്യത്യാസമാണ് ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ ഇ ഇസിക്കൽ ടു ഇ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇ ഇനീഷ്യൽ അതായത് ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ന്യൂ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ ഇ ഇസിക്കൽ ടു എച്ച് ന്യൂ എന്ന് എഴുതാം ന്യൂ എന്നാൽ സി ബൈ രാമഡ ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് ന്യൂ എന്നുള്ളതിന് എച്ച് സി ബൈ രാമഡ എന്ന് എഴുതാം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗോവലങ്ങോ ഫ്രീക്വൻസിയോ എല്ലാം കണ്ടെത്താം അവിടെ ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇ വൺ ഇ ടു എന്നെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജീസ് ഓഫ് ലോവർ ആൻഡ് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ലെവൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയെ ബോർ ഫ്രീക്വൻസി എന്നും ഇതിനെ ബോർ ഫ്രീക്വൻസി റൂൾ എന്നും പറയാം അടുത്ത പോസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോസ്ലേറ്റ് ആണ് നാലും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത പോസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഈ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ആണ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആണ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യയാണ് എച്ച് പ്ലാങ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടു ആൻഡ് പൈ പൈ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു സ്ഥിര സംഖ്യയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇതൊരു ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്ലൾ ആണ് അതായത് അത് ഏത് ഷെല്ലിലാണ് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എൻ വൺ ആൺ വൺ ആണോ ടു ആണോ ത്രീ ആണോ എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്നിനെ ഒരിക്കലും പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരില്ല സോ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എം ഇ വി ആർ എം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ളതാണ് എം വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി എന്നും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഷെല്ലിന്റെ റേഡിയസ് ഷെല്ലിലേക്കുള്ള റേഡിയസ് സോ എം വി ആർ ഇസിക്കൽ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എന്നിന് എപ്പോഴും ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ തുടങ്ങിയ നമ്പേഴ്സേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇതിൽ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ ഷെല്ലിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് മെഷർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ എൻ ഇസിക്കൽ ടു എ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എ സിഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അത് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ പൈക്കോ മീറ്റർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻത്ത് ഷെല്ലിലേക്കുള്ള ദൂരം സമം ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഏത് ഷെല്ലാണ് എന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് എങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെയാണ് സോ ആർ എൻ ഇസിക്കൽ ടു എ സീറോ ഇസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്കുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ പൈക്കോമീറ്റർ ആയിട്ട് പറയും ഇതിനെ ബോർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയും രണ്ട് പേരുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു ബോർ ഫ്രീക്വൻസി റൂളും ബോർ റേഡിയസും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ഷെല്ലുകൾക്ക് നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവയെ എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇവയെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനർജി ലെവൽസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എനർജി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന
റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ഷെല്ലുകളുടെ എനർജി മാത്രമല്ല ഹൈഡ്രജൻ പോലത്തെ ആറ്റങ്ങളായ ഹീലിയം പ്ലസ് ലിത്തിയം ടു പ്ലസ് ബെറീലിയം ത്രീ പ്ലസ് പോലത്തെ ഏക ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സ്പീഷീസിന്റെയും റേഡിയസും എനർജിയും കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ എൻ ഇസിക്കൽ ടു എ സീറോ ഇൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഇസെറ്റ് പൈക്വമീറ്റർ അതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് അതിന്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ആണ് എച്ച് ഇയുടെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എൽ ഐയുടെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ബെറീലിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എത്രയാണ് എങ്കിൽ അതാണ് ബൈ എൻ എസെറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനർജി എന്ന് പറയുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ സെഡ് സ്ക്വയർ ആറ്റോമിക നമ്പർ റേസ് ടു ടു സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റങ്ങളുടെ എനർജിയും റേഡിയസും കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് ഇവ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി റവർ ഫോറിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രകൾ ലൈമൺ ബാമർ പാഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഫണ്ട് സീരീസുകൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് പറയാനും ഈ മോഡൽ ഉപകരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രധാന ലിമിറ്റേഷൻസ് കൂടി പറഞ്ഞു പോവാം ഫൈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ലൈൻസ് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവയുടെ ഫൈൻ സ്പെക്ട്രം ഫൈനർ ലൈൻസ് കണ്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയാൻ ഈ മോഡൽ വെച്ച് സാധിക്കില്ല Uh, it could not explain the spectrum of atoms other than hydrogen 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 allatha matte atangalde karyathil idu vishadhiyarikkan upayogikkarilla adu pole thanne prathegamaya rendu effect galana stark effect um zeeman effect um adhaayathu electric field illulla splitting um magnetic field illulla splitting um idum ee theory vechittu ee model vechittu explain cheyan pattilla adu pole thanne chemical bonds form cheynad engane ennu parayan pattilla ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വേവ് ക്യാരക്ടർ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ വേവ് ക്യാരക്ടറും ഹൈസൺബർഗ് അൺസേർട്ടിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളും രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവ ഈ ആറ്റം മോഡലിൽ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും പറയേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റുകളിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതേണ്ടതാണ് സോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ദ ബോർ മോഡൽ കൃത്യമായ വഴികളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പക്ഷെ തുടർന്നുള്ള മോഡലുകളിൽ ഈ വഴികളെ നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ വേവ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് അതാണ് അതിന് കാരണം വേവ് വേ വേവ് സ്വഭാവം തരംഗ സ്വഭാവം പരിഗണിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹിന്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഫോക്കസ് പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അത് ഡുവൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് ഡുവൽ ബിഹേവിയർ ദ്വൈത സ്വഭാവം ദ്വൈത സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻസിന് രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അത് തരംഗ സ്വഭാവവും കണിക സ്വഭാവവുമാണ് അതായത് വേവ് നേച്ചറും പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറുമാണ് ഇതേ സ്വഭാവം തന്നെ നമുക്ക് ഏത് പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും പറയാവുന്നതാണ് മാറ്റർ ആൾസോ എക്സിബിറ്റ് ദീസ് ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ആൻഡ് വേവ് നേച്ചർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡുവൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡുവൽ ബിഹേവിയർ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തരംഗ സ്വഭാവവും കണിക സ്വഭാവവും വേവ് നേച്ചറും പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും റിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ലാംഡ ഈസിക്കൽ ടു എച്ച് ബൈ എം ബി ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഡി ബ്രോളി ആണ് ഡി ബ്രോളി സിക്വേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക ലാംഡ ഈസിക്കൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി ലാംഡ തരംഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മാസ് പാർട്ടിക്കിളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ് അതിന് മറ്റു വാല്യൂസ് അവിടെ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലവും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് അൺസേർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് വേണർ ഹൈസൻബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് എന്താണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഹൈസൺബേർസ് അൺസേർട്ടിനിറ്റി അൺസേർട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയില്ലായ്മ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്താണ് തീർച്ചയില്ലായ്മ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റർമൈൻ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ദ എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റം ഓഫ് എ മൂവിംഗ് സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഇലക്ട്രോണുകൾ
greater than or equal to h by 4 pi h by 4 pi oru constant value aanu h planck's constant 4 into 3.14 is a constant appo total oru constant aanu adu adinekalum koodalo tulyamo aayirikkum delta x into delta b delta x ennu parayunnathu sthanathilulla uncertainty change in position ennu parayum adhe pole thanne delta p ennu parnal change in momentum ennu parayum okay momentum ennalla ortha ningalku mv ennu kodukkam appo change in momentum ennalla ortha ningalku m delta v ennu koduthittum ee equation eludha appo namukku kittuna equation delta x into m delta v greater than or equal to h by 4 pi ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു വെച്ച് ചെയ്യും ഈക്വൽ ടു വെച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുല്യമാണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അത് സംബന്ധമായ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പത്താമത്തെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദ് കൊടുത്ത ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഹൈസൻബർഗ് അൺസെർട്ടനി പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരം കൃത്യമായ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സഞ്ചാര പഥം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ റൂൾസ് ഔട്ട് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പാത്ത് ഓർ ട്രാജക്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ദ ഇഫക്ട് ഓഫ് അൺസെർട്ടനി പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് നോട്ട് ഫോർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് പോലത്തെ ചെറിയ കണങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് കൂടുതൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവുക എന്നാൽ വലിയ പാർട്ടിക്കിളുകൾക്ക് ഇത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവില്ല ഇതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രിസൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹാവ് ടു ബി റീപ്ലൈസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് അറ്റ് എ ഗിവൺ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റം അതായത് നമ്മൾ സ്ഥാനം പറയുന്നതിന് പകരം അതായത് ഓർബിറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടുതൽ കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ അൺസെർട്ടിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റമാണ് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഇതൊരു സയൻസിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് Uh, study of motion of microscopic objects that have both the wave nature and particle nature taranga swabhavam kanika swabhavam ulla microscopic aayittulla kanangalude chalanathe kurichu padikkuna bhagamana quantum mechanics angane undaya model aanu quantum mechanical model idu propose cheyathu werner heisenberg nerthe nammal kandu adu pole thane irwin schrodinger ennu perulla rendu shastrajnya separate separate aayittana idu kandathiyathu ennu parayam ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം എന്നാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബിൾ സ്പേസ് ടു സി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഓർബിറ്റൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആ പദത്തിൽ കാണും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടാൻ പരമാവധി കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓർബിറ്റൽസും അവയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതുമാണ് ദ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ സെറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ക്വാണ്ട നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഷോഡഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഷോഡഞ്ചർ എന്ന് ഷോഡഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എച്ച് എസ് ഐ ഇസിക്കൽ ടു ഇസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൽ സൈ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെയാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓർബിറ്റലിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം കാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഡെസിഗ്നേറ്റ് ദ ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കാരക്ടറൈസ് ദീസ് ഓർബിറ്റൽസ് ഈ ഓർബിറ്റൽസിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എങ്ങനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സിൽ നാല് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്
സ്പിൻ കോൺ നമ്പർ നാലാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിനെ സൂചി കാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഓരോ കോണ നമ്പേഴ്സും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ നമ്പർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിന്റെ സൈസ് ആണ് എങ്കിൽ അസിമുത്തൽ കോണ നമ്പർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് കോണ നമ്പർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് സ്പേസിൽ എങ്ങനെ ഓറിയന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്പിൻ കോണ്ട നമ്പർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ഓർബിറ്റലിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ നമ്പർ എൻ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് സൈസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും സൈസ് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ റേഡിയസ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എനർജി കാണാം നമ്മൾ ബോറിന്റെ ആറ്റം മോഡലിൽ അത് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതാണ് സൈസും എനർജിയുമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അസിമുത്തൽ കോണ്ട നമ്പർ അസിമുത്തൽ കോണ്ട നമ്പർ സബ്സിഡറി കോണ്ട നമ്പർ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കോണ്ട നമ്പർ എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ അസിമുതൽ കോണ്ട നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉള്ള പ്രത്യേക പോയിന്റുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അസിമുതൽ കോണ്ട നമ്പർ നമ്മൾക്ക് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് സൈസ് ആൻഡ് എനർജി ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഷെയ്പ്പ് ആണ് കാണുന്നത് വേറെ ഒന്ന് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ സബ്ഷെൽ ഓർ സബ് ലെവൽ ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഏത് സബ് ലെവലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് എന്ന് കാണിച്ചു തരും ഇത് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് എൻ വാല്യൂവിന് അനുസരിച്ചാണ് എൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക എൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ കോൺ നമ്പറിന് സീറോ ഇല്ലാത്ത വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ എൽ വാല്യൂവിന് സീറോ മുതൽ എൻ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സീറോ മുതൽ എൻ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടോട്ടൽ എൻ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും അതിനും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് വാല്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ എൻ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള വാല്യൂകളായിരിക്കും ഇനി ഈ എൽ വാല്യൂവിന്റെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് എത്രയാണ് ആ സംഖ്യ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവയെ സബ് ലെവലുകളായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ പൂജ്യമാണ് എങ്കിൽ അതിനെ എസ് സബ് ലെവൽ എന്നും എൽ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പി സബ് ലെവൽ എന്നും എൽ ടു ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡി സബ് ലെവൽ എന്നും എൽ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എസ് സബ് സബ് ലെവൽ എന്നുമാണ് വിളിക്കുക ഓർബിറ്റൽ എന്നിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സബ് ലെവൽ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് അതിൽ എസ് സബ് ലെവലിന് എസ് ഓർബിറ്റൽ ഒരു ഓർബിറ്റൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് സ്വരിക്കലി സിമട്രിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ആണ് പി സബ് ലെവലിൽ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് പോസിബിൾ ആണ് ഏത് ആക്സിസിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അത് പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അടുത്ത കോണ്ട നമ്പറിലേക്ക് പോകാം ആ കോണ്ട നമ്പർ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ട നമ്പർ അത് എം എന്നുള്ള അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ എം എൽ എന്നുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ സൂചിപ്പിക്കാം എം എന്നാൽ വളരെ സുഖമായി ഇത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ സ്പേസ് ആണ് ഈ ഓർബിറ്റൽസ് സ്പേസിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ എങ്ങനെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ട നമ്പർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയും ഇതിന് ഫോർ എ ഗിവൺ എൽ വാല്യൂ ഒരു പ്രത്യേക അസിമുത്തൽ കോണ്ട നമ്പറിന് ടു എൽ പ്ലസ് വൺ എം വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടു എൽ പ്ലസ് വൺ എം വാല്യൂസ് ആ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈനസ് എല്ലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പൂജ്യത്തിലൂടെ പ്ലസ് എൽ വരെ മൈനസ് എല്ലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പൂജ്യത്തിലൂടെ പ്ലസ് എൽ വരെ ആയിരിക്കും ആ വാല്യൂസ് നോക്കൂ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എസ് പൂജ്യമാണ് എസ് ഓർബിറ്റൽ അപ്പൊ ഒരു സബ് ലെവൽ എസ് ഓർബിറ്റൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ പിയിലേക്ക് വരുമ്പോ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് മൈനസ
ഓക്കെ സ്പിൻ കോണ്ടൻ സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മറ്റു മൂന്ന് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സും ഓർബിറ്റൽസിനെ കാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആ ഓർബിറ്റലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് സ്പിൻ ഓറിയന്റേഷൻ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടെ സ്പിൻ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്വയം അച്ചുതണ്ടിൽ തിരിയുന്നതാണ് ഇത് രണ്ട് തരം സ്പിൻ പോസിബിൾ ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് സ്പിന്നും പോസിബിൾ ആണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് സ്പിന്നും പോസിബിൾ ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് സ്പിന്നെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഹാഫും മറ്റേത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫുമായിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോ നാല് കോണ നമ്പേഴ്സും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും നമ്മൾ കണ്ടു അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രോബ്ലംസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലംസ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഈ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് ഹിന്റ് അടക്കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഓർബിറ്റൽസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇല ഒരു ഈ ഓർബിറ്റലുകളിൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഓർബിറ്റലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതിന് ചില നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ് ആ നിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നാണ് ഓഫ് ബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരല്ല അത് ബിൽഡിങ് അപ്പ് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് അപ്പോ എന്താണ് ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ ഇൻക്രീസിംഗ് എനർജീസ് ഓർബിറ്റലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അവയുടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയ്ക്കുന്നത് അവയുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് മറക്കരുത് ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഊർജം കൂടി വരിക പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്തുള്ള ശല്യിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോവുക എന്നാണ് അർത്ഥം വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫസ്റ്റ് ഒക്യുപൈ ദ ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഓർബിറ്റൽ ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഓർബിറ്റൽ ഈസ് നിയർ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദെൻ ടു ഹയർ എനർജി ഓർബിറ്റൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പോയിന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ വെക്കുക ഒന്ന് ദ വേരിയസ് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഫീൽഡ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂവിന്റെ ക്രമത്തിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ഈ ഓർബിറ്റൽസിനെ ക്രമീകരിക്കാം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിമുത്തൽ കോണ്ട നമ്പർ ഇനി രണ്ട് എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂസ് സെയിം ആണ് എങ്കിൽ തുല്യമാണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ തുല്യമായി വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദ ഓർബിറ്റൽ വിത്ത് ലോവർ എൻ വാല്യൂ ലോവർ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ നമ്പർ ലോവർ ഷെൽ ലോവസ്റ്റ് ഷെൽ വാല്യൂ ഈസ് ഫീൽഡ് ഫസ്റ്റ് അതിൽ ആ എൻ വാല്യൂ കുറവുള്ള ഷെൽ ഏതോ അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക അതിനുശേഷമേ അടുത്ത എൻ പ്ലസ് എൽ സെയിം വന്നിട്ടുള്ള അടുത്ത എൻ വാല്യൂ ഫിൽ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രമം കിട്ടും വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ഇതിൽ വൺ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ നമ്പർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സബ് ലെവൽ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ എൽ വാല്യൂ സോ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഈ ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി എന്നുള്ളടത്താണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് ഏത് ലോവർ എൻ വാല്യൂ കം ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഏത് ത്രീ ഡി ഫോർ പി തുടങ്ങിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന്റെ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ എത്ര ഉണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ത്രീ ഡി ആദ്യം വന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ത്രീ ഡിയുടെ മുമ്പ് ഫോർ ഹവേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക വൺ എസ് ആദ്യം എഴുതുക അതിന്റെ താഴെ ടു ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് വലുത് വയസ്സായി ടു പി ഇനി ടു ഇയേഴ്സിന്റെ താഴെ ത്രീ ഇയേഴ്സ് പിന്നെ അതേ വരിയിൽ ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഇങ്ങനെ എഴുതി പോയിട്ട് നമ്മൾ വലത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ചെരിച്ചിട്ട് ആരോ മാർക്ക് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം ആ ക്രമം തെറ്റിപ്പോയത് ആ ചെരിവ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ സംഖ്യകളാകെ മാറും ഇനി നമ്മൾ ആരോ മാർക്കിലേക്ക് വായിക്കുക വൺ
വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർബിറ്റലിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ കൊള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒന്നിന്റെ സ്പിൻ ആയിരിക്കില്ല മറ്റേതിന്റെ സ്പിൻ അതായത് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ ഉള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു സ്പിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഒരിക്കൽ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകൾ രണ്ടാണ് ആ രണ്ട് ഓർ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിന്നുമായിരിക്കും എന്നാണ് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ഇത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത റോളും കൂടി വെച്ചിട്ട് വരച്ചതായത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടു വൺ എസ് ടു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ ടു എസിലേക്ക് പോകും അവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ടു എസ് ടു ഓക്കെ ഇനി നാല അഞ്ചാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ അത് ടു പിയിലേക്ക് പോകും ഈ ടു പിയിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി വന്നാൽ ആറാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ അത് ടു പി അതേ ഓർബിറ്റലിലല്ല അടുത്ത ഓർബിറ്റലിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂളാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തെ നിയമം ഒന്ന് ഓഫ് ബോ രണ്ട് പോളീസ് മൂന്ന് ഹൺസ് റൂൾ എന്താണ് ഹൺസ് റൂൾ ഹൺസ് റൂൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സബ് ലെവലിൽ ഒരു സബ് ലെവലിൽ എസ് ഓർബിറ്റൽ എസ് സബ് ലെവൽ എസിനാകെ ഒരു ലെവലേ ഉള്ളൂ അത് എസ് ഓർബിറ്റൽ ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പി ക്ക് അങ്ങനെയല്ല പി സബ് ലെവലിൽ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പി മുതൽ ആണ് ഈ റൂൾ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക ഇലക്ട്രോൺ പെയറിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ പാർഷ്യലി ഫില്ലിംഗ് ഓൾ ദ ഡിജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഒരു സബ് ലെവൽ ഒരു സബ് ലെവലിൽ എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഓർബിറ്റൽസിന് ഒരേ ഊർജമായിരിക്കും അവയെ നമ്മൾ ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഓരോ ഓർബിറ്റൽസിലും ആ പ്രത്യേക സബ് ലെവലിലുള്ള ഓരോ ഓർബിറ്റൽസിലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഇലക്ട്രോണെങ്കിലും വെക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ഓർബിറ്റലുകളെ പെയർ ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹൺസ് പറഞ്ഞത് ഹണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നൈട്രജന്റെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയത് നോക്കൂ ഇതിൽ നൈട്രജന്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ എസ് ടു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ടു എസ് ടു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ വൺ എസ് ടു ഇത് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ആദ്യത്തെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണൻ നമ്പർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സബ് ലെവൽ അതായത് അസിമുതൽ കോണൻ നമ്പർ ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ സബ് ലെവലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ എസ് ടു ടു എസ് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് ടു എസ് ടു ഇനി ടു പി ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ പി സബ് ലെവലിൽ മൂന്ന് ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് പി എക്സ് പി വൈ പി സെറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇൻകറക്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ നോക്കൂ ആദ്യ ടു പി ത്രീയിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അൺസ് റൂൾ വരെ അത് അനുസരിക്കും പക്ഷേ സോറി പിന്നെ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ വരെ അത് അനുസരിക്കും പക്ഷേ ഹൺസ് റൂളിൽ അത് അനുസരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഓർബിറ്റലിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ആ പെയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ വായിക്കുക ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ ഓപ്പോ പോളീസ് ഹൺസ് റൂൾ ഈ നിയമങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ആറ്റങ്ങളിലെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ വേരിയസ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇത് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോ എൻ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എസ് ഓർബിറ്റ് എൽ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ എൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ആണ് എസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സോ വൺ എസ് വൺ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വൺ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണൻ നമ്പർ ആണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അസിമുതൽ കോണൻ നമ്പർ ആണ് പിന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ കോണൻ നമ്പറിൽ എത്ര ഇലക്
ചിലപ്പോ സെഡ് ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർബിറ്റലില് ഒന്നായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡി ബ്ലോക്കിലെ ക്രോമിയവും കോപ്പറും ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ക്രോമിയം ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ വേണ്ടത് നമ്മൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വരിക ഓക്കെ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ ആണ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി നയൻ എന്നാണ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി നയൻ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി നയൻ എന്ന് വരുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിന് നമ്മൾ എക്സെപ്ഷണൽ കോൺഫിഗറേഷൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഓർക്കുക ക്രോമിയത്തിൽ ഇത് ഈ ആർഗൺ എന്ന ക്രോമിയത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷന് മുമ്പിൽ എഴുതിയത് ഈ ത്രീ ഡി ഫൈവ് വരെയുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ആർഗണിനുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് അവിടെ ആ ഫുൾ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്ന ഇനഡ് ഗ്യാസ് ഏതോ അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോ ക്രോമിയത്തിന്റെ കേസിൽ അത് ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോർ എസ് ടു അല്ല ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറിന്റെ കേസിൽ അത് ത്രീ ഡി നയൻ ഫോർ എസ് ടു അല്ല മറിച്ച് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സെപ്ഷണൽ കോൺഫിഗറേഷൻസ് എന്ന് പറയും അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഓർബിറ്റൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷനിലാണ് ഒന്ന് അത് ഹാഫ് ഫിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയാലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയാലും അതായത് ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊണ്ട് എല്ലാ ആ സബ് ലെവലിലെ എല്ലാ ഓർബിറ്റൽസും നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഓർബിറ്റൽസും ആ സബ് ലെവലിലെ എല്ലാ ഓർബിറ്റൽസും ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും ആ ഓർബിറ്റൽസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ എനർജി ലെവലിലാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ക്രോമിയത്തിൽ നോക്കൂ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആണ് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഫോർ എസ് വൺ ഫോർ എസ് മാക്സിമം കൊള്ളുന്ന എസ് എല് മാക്സിമം കൊള്ളുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഫിൽഡ് ആയി അത് സ്റ്റേബിൾ ആയി ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം അഞ്ച് ഓർബിറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഈ അഞ്ച് ഓർബിറ്റിൽ ഇപ്പൊ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് മറിച്ച് അത് ത്രീ ഡി ഫോർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഹാഫ് ഫിൽഡും അല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡും അല്ല പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കണം സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോപ്പറിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ത്രീ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ എന്നുള്ളത് ഫോർ എസ് വൺ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ത്രീ ഡി ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി നയൻ എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കി ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് പോയത് ഇങ്ങനെ പോവാൻ അത് എന്താണ് ചെയ്തത് ക്രോമിയത്തിന്റെ കേസിൽ അത് ചെയ്തത് ഫോർ എസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ ഊർജ വ്യത്യാസം വളരെ അധികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറിന്റെ കേസിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഫോർ എസ് ടുവിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡി നയനിലേക്ക് പോവുകയും ത്രീ ഡി നയനെ ത്രീ ഡി ടെൻ ആക്കി സ്റ്റേബിൾ ആക്കുകയും ചെയ്തു ഫോർ എസ് ടു ഫോർ എസ് വണ്ണും ഏതാണ്ട് ഒരേ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്